నమస్తే అండి నా పేరు ప్రేమలత చాటర మండలంలో సిఆర్పిలుగా పనిచేస్తున్నాం నా పేరు వెంకటలక్ష్మి నేను ఆరుగొల్లుపేటన సిఆర్పిగా చేస్తున్నాను ఇక్కడ గత సంవత్సరం నుంచి కూడా రైతులందరినీ రైతు మిత్ర గ్రూపులుగా ఏర్పాటు చేశాము ఈ రైతు మిత్ర సంఘాల వారు ప్రతి నెల నెలకు ఒకసారి మీటింగ్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటారు ఈ రైతు మిత్ర సంఘ సమావేశాల్లో రైతులకు సేంద్రియ వ్యవసాయం గురించి అవగాహన కల్పిస్తూ ఉంటాం సేంద్రియ వ్యవసాయంలో భాగంగా రైతులకు అవగాహన కల్పించడానికి ఆరుగొలపేట గ్రామం రావడం జరిగింది ఈ రైతు మిత్ర సంఘ సమావేశంలో రైతుల యొక్క సమస్యలను అడిగి తెలుసుకుని వాటికి పరిష్కారం చేయడం జరుగుతుంది నమస్కారం అండి నమస్తే కూర్చోండి రండి ఏమండి మీరు ఈ సమావేశంలో ఏ ఏ విషయాల గురించి చర్చించుకుంటున్నారు ఇప్పుడు వ్యవసాయంలో ఏ పని లేవుగా మేడం మీ వరి పంట కోసారండి వరి కోత కోసి కుప్ప నూర్చి ఒడ్లో ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఆరు వస్తున్నాం మేడం ఇప్పుడు ఏం పని లేవండి నాట్లు వేసే ముందు నారు పోసే ముందు విత్తనాలు గొలుకొచ్చి నారు పోతాం మీరు వరి విత్తనాలు కొనుక్కోవటం ఎందుకండి మీరు సేంద్రియ పద్ధతుల్లోనే వరి పండించారు కదా ఆ ధాన్యాన్నే మీరు నిలవ ఉంచుకొని విత్తనాలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు కదండి ఏమైనా పోయిన సంవత్సరం మా ఒడ్లింట్లో ఉంటే నారు పోసాం ఏమైనా మొలక శాతం రాలేదు దిగుబడి తగ్గిపోయింది వరి విత్తనాలని ఏ విధంగా సేకరించి జాగ్రత్త తీసుకోవాలో నేను చెబుతాను వినండి చెప్పండి మేము కూడా ఆ విధంగా చేసుకుంటామండి విత్తన ఉత్పత్తి సారవంతమైన భూమి మంచినీటి వసతి ఉన్న పొలంలోనే చేపట్టాలి ఇంతకు ముందు ఏ రకమైతే విత్తనాలను వాడారో అదే రకం విత్తనాలను ఇప్పుడు పండించాలి రెండు సంవత్సరాలు ఒకే రకం వరి ఎందుకు వేయాలండి ఎందుకంటే విత్తనాలు కల్తీ జరగకుండా ఉంటుంది విత్తనాలలో నాణ్యత దెబ్బ తినకుండా ఉంటుంది పంట కోసేటప్పుడు కానీ నూర్చేటప్పుడు కానీ యంత్రాలను ఉపయోగించకూడదు పోయిన సంవత్సరం ఒడ్లు తీసుకొచ్చిన బోరాలను అబ్బేసాం మేడం అవి చిలకలను ముక్క పురుగు వచ్చి పాడు చేశాయి మేడం ఈ ఒడ్లు సమస్యకి ఏమైనా పరిష్కారం చెప్తారా తప్పకుండా చెప్తానండి వరి ధాన్య నిల్వలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చెప్తాను వినండి పంట కోత అనంతరం బాగా ధాన్యాన్ని బాగా ఎండబెట్టి తగినంత తేమ ఉండేలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి బంక మన్ను ఇసుక వరి వరి పట్టు నుంచి వచ్చిన బూడిద ఈ మూడు కలపటం వల్ల ధాన్యానికి ఎటువంటి పురుగు పట్టకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు యాప నూనె యాప గింజల పొడి యాపాకులు ఉసిరిగాయ గింజలు సీతాఫలం గింజలు బంకమన్ను ఇసుక వరి పొట్టు నుండి వచ్చిన బూడిద బూడిదను తీసుకొని ఈ ధాన్యంలో కలుపుకుంటే ఎటువంటి పురుగు పట్టకుండా మనం నిల్వ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా కలుపుకుని నిల్వ చేసుకోవాలి నిల్వ చేసుకోవడంలో రెండో పద్ధతి చెప్తాను వినండి ధాన్యం నిల్వ చేసుకోవడానికి వేప గింజల పొడి వేపాకులు కసివింద ఆకులు అదేవిధంగా పిచ్చి పొగాకు కాళ్ళను కూడా కలుపుకొని ధాన్యాన్ని నిల్వ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా వేపాకులు వేసి ధాన్యాన్ని నిల్వ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా వేప గింజల్ని పొడి చేసి ధాన్యంలో కలుపుకొని నిల్వ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా వేప నూనె కూడా కలుపుకొని ధాన్యాన్ని నిల్వ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఆవు పేడ పిడకలతోటి బూడిద చేసి ఆ బూడిదను కూడా ఈ ధాన్యంలో కలిపినట్లయితే మనకి పురుగు పట్టకుండా నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు ఈ విధంగా కలుపుకున్న ధాన్యాన్ని ఏం చేయాలండి ఈ విధంగా కలిపిన ధాన్యాన్ని గోని సంచుల్లోకి ఎత్తుకుని నిల్వ చేసుకోవాలి పాత గోని సంచుల్లో నిల్వ చేసుకున్నట్లయితే వాటిని సిరుగులు లేకుండా శుభ్రం చేసుకుని మనం నిల్వ చేసుకోవాలి 
సిమెంట్ వాడిన సంచుల్లో కానీ మనం ఎరువులు వాడిన సంచుల్లో కానీ వీటిని దాచుకోకూడదు ధాన్యాన్ని నిల్వ చేసే బోరుల్లో కానీ వరల్లో కానీ శుభ్రం చేసిన తర్వాత తేమ లేకుండా చూసుకుని అప్పుడు మనం ధాన్యాన్ని నిల్వ చేసుకోవాలి నిల్వ చేసే బోరులు కానీ వరలు కానీ ఖాళీలు ఉన్నట్టయితే పేడతో కానీ మట్టితో కానీ సిమెంట్తో కానీ పూర్తిగా అవి మనం పూర్తి చేయాలి ధాన్యాన్ని బయట సంచులు నిల్వ ఉంచకూడదండి ధాన్యపు బస్తాలన్నీ బయట నిల్వ ఉంచుకునేటట్లయితే గనక తేమ శాతం చేరకుండా చెక్క దెమ్మల పైన నిల్వ ఉంచుకోవాలి పోరిల్లో కానీ వరల్లో కానీ మనం ధాన్యం నింపుకునేటప్పుడు పైకప్పు వరకు నింపుకోకూడదు కొంచెం ఖాళీ ఉంచి నింపుకుని జాగ్రత్త చేసుకోవాలి ధాన్యాన్ని నిల్వ చేసిన తర్వాత అప్పుడప్పుడు ధాన్యాన్ని పరిశీలిస్తూ ఉండాలి ఈ విధంగా చేసిన విత్తనాలని తొమ్మిది నెలల లోపు విత్తనాలు మాత్రమే వాడుకోవాలి ఈ సమావేశానికి వచ్చి మాకు ధాన్యాన్ని నిల్వ ఎలా నిల్వ చేయాలో చెప్పారండి మాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఈ వరి విత్తనాన్ని ఎలా నిల్వ చేసుకోవాలో చెప్పినందుకు మీకు ధన్యవాదాలండి మీకు కూడా ధన్యవాదాలండి